প্রিয় দর্শক সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত স্বাধীন অনুষ্ঠানে সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং সাদর আমন্ত্রণ আর কদিন পরেই আসছে ঈদ ঈদকে ঘিরে সবখানেই প্রস্তুতি চলছে এবং চলচ্চিত্র অঙ্গনেও এর প্রভাব রয়েছে বরাবরের মতোই এবার ঈদেও বেশ কিছু চলচ্চিত্র মুক্তি পেতে যাচ্ছে তার মধ্যে একদম বাণিজ্যিক ঘরানার চলচ্চিত্র যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে আর্ট ঘরানার চলচ্চিত্র ষোলোশো শতকের গল্প দর্শকের চাহিদা এবং চলচ্চিত্রের নানা দিক নিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা অতিথি হিসাবে আমাদের সাথে আছেন অভিনয় শিল্পী মন্দিরা চক্রবর্তী এরপরে আছেন জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতা গিয়াসউদ্দিন সেলিম এবং এরপরে আছেন সঙ্গীত শিল্পী অন্তরা মণ্ডল শুভ সন্ধ্যা এবং স্বাগত আপনাদেরকে আজকে আলোচনা শোনার জন্য দর্শক আমাদের এই আজকের আলোচনার পুরোটা সময় আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন জানিয়ে দিচ্ছি অনুষ্ঠানটি একই সাথে ইউটিউব থেকেও দেখতে পাবেন এছাড়া স্ক্রিনে দেখানো নম্বরের মাধ্যমে আপনারা যুক্ত হয়ে আমাদের সাথে আপনাদের মতামত জানাতে পারবেন আমাদের লোক সঙ্গীতের চলচ্চিত্র বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব শুরুতে গিয়াসউদ্দিন সেলিম আপনার কাছ থেকে আমরা জানবো যে চোদ্দ বছর আগে থেকে আপনার এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণের জন্য নানা রকমের প্রস্তুতি ভাবনা সে বিষয়টি একটু শুনে নেই কেন ভাবনাটা মাথায় এলো এবং এতদিন আসলে লাগলো কেন সেটা হচ্ছে আমি আসলে মনপুরার পরপরই কাজল রেখা করতে চেয়েছিলাম স্ক্রিপ্টাও লিখেছি দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় আড়াই বছর সময় লেগেছিল স্ক্রিপ্টটা লিখতে লেখার পরে দেন নানাভাবে দুবার অ্যাটেম নিয়েছি করার কিন্তু বিভিন্ন কারণে করা হয়নি স্পেশালি আমি বলবো যে এটার ঠিকঠাক বাজেটটা হচ্ছিল না কারণ চারশো বছর আগের আবহ ফুটিয়ে তুলতে আসলে একটা বড় অঙ্কের টাকারই প্রয়োজন হ্যাঁ ওটা ঠিক পাচ্ছিলাম না তো দেন সর্বশেষ উনিশ বিশ অর্থ বছরে উনিশ বিশ সালের যে সরকারি অনুদান ওখানে আমি স্ক্রিপ্টটা জমা দিই এবং সরকার দয়া পরবশ হয়ে আমাকে একটা অনুদান দেন এটা আমার একটা সাহস ছিল তারপরে আমার সাথে আসলে যুক্ত হয় পালকি প্রোডাকশনস কো প্রডিউসার হিসাবে এবং দীর্ঘ দুই আড়াই বছরের একটা বড় টিম অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা ছবিটা শেষ করতে পারি এটাই আমার জার্নি এবং সার্বিক সাফল্যতা কামনা করছি আমরা কাজল রেখার সেক্ষেত্রে আমাদের এই যে অনুদানের চলচ্চিত্র এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা শুনবো আমি মন্দিরার কাছ থেকে একটু শুনবো মিডিয়াতে আসলে মন্দিরার কবে থেকে পদচারণা এটা অনেক বছর আগে থেকে প্রায় এক যুগের মতো হবে মানে আমি যখন চ্যানেলের সোনাছি থেকে বের হয়েছি তারপর থেকে মিডিয়াতে আমার টুকটাক কাজ করা স্টার ছোট ছোট মানে টেলিফিল্ম ধারাবাহিক টিভি সার্ভিসের কাজ করেছে গিয়াসউদ্দিন সেলিম আপনাকে কিভাবে খুঁজে পেলেন সেলিম ভাইয়ের সাথে আমার করোনার সময় ছোট একটা কাজ করা হয়েছিল ইউনিসেফের তো তারপর থেকেই ওখান থেকেই আসলে উনি আমাকে দেখে পছন্দ করে পছন্দ করার সাথে সাথে তো আর ফিক্সড হয়তো করে ফেলেনি আমাকে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আমার অডিশান দেওয়ার পরই আসলে আমাকে সিলেক্ট করা হয় তো বেসিকলি ওখান থেকে আসলে আমাদের পরিচয় এবং তারপর থেকেই আসলে আমাকে জি গিয়াসউদ্দিন সেলিম আপনার কাছ থেকে ওই বিষয়টি শুনবো যে আপনি সবসময় চলচ্চিত্রের জন্য নতুন কাউকে যুক্ত করেন আমরা যেমন মনপুরা সে আগে থেকে কাজ করলেও চলচ্চিত্রে দেখা যায় তার প্রথম পদচারণা আমরা যদি মনপুরার মিলির কথা যে ধরি তেমনিভাবে মন্দিরেও আপনার প্রথম কাজ একটু শুনি যে কীভাবে আসলে খুঁজে পাওয়া বেসিক্যালি আমি খুঁজতেছিলাম একটা পান পাতা মুখ দীঘল কালো চুল তো ওইটা মন্দিরের মধ্যে আছে তো নাচের মেয়ে তো একটা নাচের মেয়ে যখন অভিনয়ে আসে আমি এক্সপ্রেশান নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকি যে যেহেতু ছোটোবেলা থেকে একটা মেয়ে যখন নাচ করে কেউ একজন নাচ করে এক্সপ্রেশানটা পারফেক্ট হবে দেন একটু বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা বা ডায়ালগ ডেলিভারি এগুলো আমরা বছরখানেক ধরে আসলে এক ধরনের গ্রুমিং এক ধরনের শিক্ষা দীক্ষার মধ্যে দিয়েই আসলে কাজল লেখা হয়ে উঠেছে জি চলচ্চিত্র মানে বিশাল বাজেট বিশাল একটা ব্যানার থাকে সেদিক থেকে আপনার এই চলচ্চিত্রের জন্য জায়গা নির্বাচন করা তারপরে গল্প নির্বাচন করা এই বিষয়গুলো একটু শুনি এই সেই ষোলোশো শতকের পুরাতন একটা গল্প খুবই চ্যালেঞ্জ যে আসলে একটা পিরিয়ড ফিল্ম বানানো যে সিক্সটিন সেঞ্চুরি তো এখন এক্সিস্ট করে না আমি যেদিকেই তাকাবো ইলেকট্রিকের খাম্বা আছে বড় বড় বিল্ডিং আছে টিনের ঘর সেই সময় তো সব ছিল না তো এক্ষেত্রে আমরা আসলে খুব দক্ষ একদল আমার সহযাত্রী পেয়েছি যে স্পেশালি আমি বলবো আর্কিটেক্ট সাইফুল হকের কথা যিনি আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর্কিটেক্ট আমাদের দেশের জন্য মানে উনি অনেক বড় আর্কিটেক্ট তো উনি তো সিনেমায় সেট ডিজাইন করবে সেটা করার কথা না 
তো দেন আমি যখন ওনাকে ওনার কাছে গেলাম উনিও খুবই উৎসাহী হলেন তার কারণ যে তারও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বই আছে আর্কিটেকচারের উপর সেটা হচ্ছে যে পূর্ণনগর থেকে শেরে বাংলা নগর দেন বাংলার যে আর্কিটেকচারাল যে ইভিলুয়েশন এটা নিয়ে ওই প্রকাশনাটা এত মোটা এক বই হ্যাঁ তো সাইফুল ভাই খুবই উৎসাহের সাথে রাজবাড়িটাকে ওনার সেই আদালে তৈরি করা মানে এটা আমাদের বঙ্গীয় হাট যে হাটে হাতির পিঠের মতো যে বঙ্গীয় হাট যেটা আর কি মানে আমাদের কুড়ে ঘর যদি বলি বাংলায় তো ওটার গড়নটা দোচালা টাইপের একটা ওটা হাতির পিঠের মতো এবং ভেতর দিয়ে বাতাস যাওয়ার জায়গা আছে অ্যারোডাইনামিক্স কারণ আমরা এখানে ঘূর্ণিঝড় প্রবল এলাকায় যে বৈশাখে বৈশাখী ঝড় হয় তো ঝড়ে যদি ঘরটা উড়ে যায় তো অসুবিধা তো দেন এমনভাবে তৈরি যে বৈশাখী ঝড় এই ঘরের কিছু করতে পারে না উপর দিয়ে বাতাসটা চলে যায় আর খুব ইয়ের কারণে আর ভেতর দিয়ে বাতাসটা গিয়ে ও একদম ওই রকমই থাকে এই রকমই গুরুত্বপূর্ণ একটা আমি শিখেছি ওনার কাছ থেকে যে এরকম এইরম এই জন্য এই ডিজাইন এরকম আমাদের ঘর বাংলার ঘর আচ্ছা আমরা ট্রেলারটাতে ওই ঘরটা আমরা দেখতে পাই এবং খুবই নান্দনিক আমরা আরও আরও ধাপে ধাপে শুনবো গল্প আমি একটু অন্তরামণ্ডলের কাছে যাই আপনি কিভাবে আসলে যুক্ত হলেন এবং আমাদের বৃষ্টির উপরে গান রয়েছে গীতল এবং লোক যে সঙ্গীত মানে লো সঙ্গীতের যে বিশাল একটি ভাণ্ডার রয়েছে সেটি এর প্রয়োগের আমরা কাজল লেখার মধ্যে দেখতে পাই অন্তরামণ্ডল আপনি কিভাবে যুক্ত হলেন এবং কেমন লাগছে আসলে কাজ করে আসলে এই অনুভূতি প্রকাশ করার মতো সঠিক ভাষা আসলে আমার জানা নেই আমি আপ্লুত আর মূলত ভাইয়ার সাথে তার থেকে আগে হচ্ছে ইমন চৌধুরী যিনি এই মুভিটির সঙ্গীত পরিচালক তো ভাইয়ার সাথে আমার বেশ কয়েক বছর ধরে কিছু কাজ করে যাচ্ছিলাম তো সেই সুবাদে আর কি ভাইয়ার সাথে সেলিম ভাইয়ার সাথে বেসিক্যালি আমি যদি ওর হয়ে বলি যে ওকে আমি দেখেছি গান টান শেষ হওয়ার পরে কিন্তু আমরা একটা কনসার্ট করেছিলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওটার প্র্যাকটিসে আমি দেখেছি ও গান করেছে সে গান করেছে তার কারণ হচ্ছে গানের আমি কোনো শিল্পী সিলেকশন করি নাই শিল্পী সিলেকশন করেছে আমাদের মিউজিক ডাইরেক্টর ইমন চৌধুরী হ্যাঁ তারপরে তুমি এভাবেই যুক্ত হওয়া আছে মন্দিরা এই যে চারশো বছরের পুরনো একটি চরিত্রকে নিজের মধ্যে ধারণ করার জন্য নিশ্চয়ই অনেক নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়েছে সেই জায়গাগুলো কেমন ছিল আপনি কোন কোন জায়গাটাকে নিজের তৈরি হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন আমার কাছে আসলে মনে হয় যে মিডিয়াতে তো আমি কাজ করতাম করেছিও কিন্তু বড় পর্দার জন্য আমি আসলে কখনো রেডি ছিলাম না আমার কাছে নিজেকে মনে হয় কারণ ওই পরিমাণে অভিনয় দক্ষতা আমার একদমই ছিল না আর তারপর যখন কাজুল রেখায় আমি সেলিম ভাইমকে সিলেক্ট করলো তখন আমি বুঝতে পারছিলাম না একটা ভয়ে কাজ করে সেলিম ভাইয়ের মতো একজন ডিরেক্টার তার উপর কাজুল রেখা এরকম একটা চলচ্চিত্রে কাজ করা এটা বিশাল একটা ব্যাপার আসলে আমার জন্য তো সেলিম ভাই যেভাবে ডে বাই ডে আমাদের সকলকে গ্রুমিং করেছে রিহার্সেল করেছে এবং কাজুল রেখা হয়ে ওঠার জন্য আমাকে যেই পরিমাণে সেলিম ভাই হেল্প করেছে এটা আমার কাছে আর আসলে অনেক বড় পাওয়া কারণ আমি একদমই এই যুগের মেয়ে আর ওটা একদম চারশো বছর আগের গল্প তো কাজুল রেখার ক্যারেক্টারটাকে ওন করা নিজের মধ্যে তার পুরো লাইফ স্টাইল তার স্ট্রাগেল এভরিথিং তো এটা তো আসলে মানে দু দিনে সম্ভব নয় তো অনেক দিন ধরে আমরা গ্রুমিংয়ের মধ্যে ছিলাম তারপর একটু একটু করে চেষ্টা করে হয়ে উঠেছি কাজল রেখা এর আমরা দুই দু হাজার নয় সালে দেখেছি মনপুরা মুক্তি পাওয়ার পরে আপনি ঘোষণা দিয়েছিলেন গিয়াস উদ্দিন সেলিম সেই দীর্ঘ এই এক দশক আপনি দীর্ঘ এরপরে আপনি করেছেন মাঝখানে কিন্তু আমরা এই যে কাজল লেখার জন্য এতদিন প্রস্তুতি নেওয়ার বিষয় কি সেই পুরনো ধাঁচটাকে আপনি যথাযথভাবে নিজের মধ্যে নেওয়া সেটা ছিল কি না ওইটার থেকেও আসলে আমাদের এখানে বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে সিনেমা বানানো অনেক কঠিন কাজ সবচেয়ে বড় কথা সিনেমার তো একটা ব্যয়বহুল মিডিয়াম অর্থলগ্নি অর্থটা পাওয়া যে একটা সিনেমা যে পরিমাণ টাকা দরকার সেই পরিমাণ টাকাটা হচ্ছিল না আমি এমনি প্রসঙ্গত বলে রাখি যে কাজল রেখা আমার এই যাবৎ যত সিনেমা করেছি এটা সবচেয়ে বেশি অ্যারেঞ্জমেন্টের সবচেয়ে বেশি ব্যয়বহুল আমার জি আপনি অনেকগুলো ইয়ে বলেছিলেন ইন্টারভিউতে বলেছেন যে আপনি যদি এই কাজটি শেষ না করে মারা যান তাহলে আপনার আফসোস থেকে যাবে এরকম একটি একদমই এটা আসলে এক ধরনের নিজেকে শক্তি দেয় আর কি মানে আমি এটা করতে চাই আমার যে ডিসপারেশন যে আমি কাজল রেখা করতে চাই 
তো এটা বোধহয় বন্ধু বান্ধবকে বলতাম বোধহয় অথবা জানি না কাকে বলেছি কিন্তু সত্যি সত্যি যদি না করে মনে যেতাম আমার একটু কষ্ট থাকতো আসলে এবার আমরা একটু সেট বা জায়গা যে দৃশ্য ধারণের যে জায়গাটা আমরা জানি নেত্রকোনার বিরিশি সুষম দুর্গাপুরের মতো একটা জায়গা করেছেন সেখানে অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল হাজঙ্গারও সেই জায়গা থেকে চ্যালেঞ্জগুলো কিভাবে মোকাবেলা করা হলো এটা তো খুবই ইন্টারেস্টিং আসলে যেমন আমরা যখন প্রথমে আমরা আর ডাইরেক্টর নাজমুল ওখানে একটা স্কুল আছে আদিবাসীদের স্কুল সাম শুক্লা আমি নামটা বলে গেছি ওর চালাইতো আশ্রমের মতো তো ওখানে প্যান্ডামিকের সময় আমার ওই আর্ট ডাইরেক্টর নাজমুল ওখানেও বাচ্চাদের কিছুদিন পড়ায় পড়ায় আসছিল শিক্ষকতা করে আসছিল ছবি আঁকাইতো ছবি আর্টিস্টও ছবি আঁকাতো তো ও বলল যে ভাইয়া এই জায়গাটা ভালো এখানে হইতে পারে তারপর আমরা গেলাম যাওয়ার পরে আমার পছন্দ হলো জায়গাটা ওটা হচ্ছে হাজং এবং গারোদের পাড়া একটা ছড়া আছে ছড়ার এই পারে গা হাজংরা ওই পারে গারোরা মিলেমিশেই আছে ওরা হাজং গারো মিলে তা আমরা একটা বাড়ি পছন্দ করলাম কাজল রেখার বাড়ি যেটা হবে থমাসের বাড়ি এই যেই বাড়িটা চলে গেল তো দেন যেটা ঘটলো যে থমাস ও থাকে ইন্ডিয়াতে ওরা গারোরা ওরা অবাধ যাতায়াত করতে পারে উইদাউট পাসপোর্ট টাসপোর্ট ছাড়া কারণ ও পারে ওদের আত্মীয় স্বজন আছে এটা ওরা খুবই পায় পারে আর কি তো ওই পারে হ্যাঁ ওরা ওখানে ও কাজ করতে গেছে ওখানে আর ওদের তো সম্পত্তি তো স্ত্রীর গারোদের মাতৃতান্ত্রিক সোসাইটি দেখা টাকার পরে আমরা ওর স্ত্রীর সাথে আমরা কথা মেয়েরা আছে সবার সাথে কথা কথা বলে আমরা ফাইনাল করলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে এই বাড়িতে আমরা হবে কিন্তু ওই মহিলা ওর ওনার হাজব্যান্ডের অনুমতিটা দরকার তারপরে আমরা তো ওয়েট করছি এবং তারপরে এখান থেকে ফোন করা হলো যে গ্রামীণ ফোনের কিভাবে জানি ওরা ফোন করে ওখানে এক ধরনের ভঙ্গিতে তারপরে ওরা ওকে ওর বউ পরের দিন সকালবেলা বহু আট নয় কিলোমিটার নয় ঘন্টার হাঁটা রাস্তা যেতে হয় গিয়ে ওর হাজব্যান্ডকে ও নিয়ে আসে তারপরে ও আসলে রাজি হয় আমাদেরকে প্রথমে দিতে যাচ্ছিল না আমরা ফিরে আসতেছিলাম এরপরে আমরা একটা চার দোকানে বসে চা খাচ্ছি আর বলছি যে এই বাড়িটা এই জায়গাটা তো ভালো হইলে খুব ভালো হইতো তখন আরেকজন উনি হাজং ও শুনতে ছিল আমাদের কথা ও আমাকে চিনে সামা ও কাজল রেখা ইয়ে মনপুর টনপুরা মিলিয়ে চিনে তো আলোচনা শুনে টুনে বললো যে এরকম চল তেলে আমরা আবার যাই ওর রুনু 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 হাজং রুনুদা তারপর ও নিয়ে গেল এবং ও যাওয়ার পরে ওরা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে শুরু করলো যে হ্যাঁ তার কারণ যে প্রথম আমরা যখন গেছি তখন ওখানকার ছেলেরা সব চু খাওয়া মানে ওদের ছেলেরা চার পাঁচজন মিলে প্রত্যেকেই ওনার হয়ে গেল এই জায়গার এবং ওরা নানা রকম কথাবার্তা বলে আমরা কনফিউজ হয়ে গেলাম পরে আমরা জায়গাটা পেয়েছি মন্দিরের কাছে শুনি যে এরকম একটি জায়গায় গিয়ে অভিনয় করা কেমন কেমন ছিল আসলে অভিজ্ঞতাগুলি যদি শুনতে চাই খুবই ভালো ছিল আসলে আমার যখন মানে প্রথমে আমি যখন সেট দেখেছি মানে আমি এরকম আসলে কখনো দেখিনি মানে এত বড় একটা স্পেস নিয়ে এভাবে বাড়িঘর তৈরি করা সেই চারশো বছর আগের প্যাটার্নে এটা আমার জন্য একদম নূতনত্ব ছিল আর কাজ করতে খুবই ভালো লেগেছে ওখানে কারণ এরকম সেট তো আমরা আগে কখনো পাইনি বিশেষ করে আমি কখনো দেখিও নি আর খুবই এক্সাইটেড ছিলাম আমি যখন ছবি দেখছিলাম তারপর যখন নির্মাণ করা হচ্ছিল তখন একবার গিয়েছি যে কখন স্টার্ট হবে কখন যাব তারপর শুটিংয়ের টাইমে তো খুবই ভালো ছিল মানে আমাদের স্পেস এত বড় ছিল কাজল লেখার বাড়ি সহ রাজার বাড়ি সহ রাজার বাড়িটা তো আরও বেশি বড় ছিল দোতলা বাড়ি তো খুবই সুন্দর ছিল এবং শুটিং করতে পুরোটা ইউনিক দিয়ে আমাদের সবাই খুব নাইসলি ওয়েতে কাজটা করেছে এবং অনেক সিনিয়র আর্টিস্টরা ছিলেন তাদের সাথে মিলে কাজ করা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো আসলে আমি ওদের মাঝে একদমই নতুন আর তাদের প্রত্যেকের সাথে কাজ করতে আমার খুবই ভালো লেগেছে কারণ তার প্রত্যেক যে যার জায়গা থেকে আমাকে ভীষণ পরিমাণে সাপোর্ট করেছে হেল্প করেছে বন্ধুর মতো আচরণ করেছে তো সবাই মানে খুব ভালো লেগেছে আমার কাজটা করতে এবং আমরা জানি যে এই গল্পটা কিন্তু সবার কম বেশি আমরা ছোটোবেলার থেকেই কিন্তু সুচরাজের যে গল্পটা খুবই জনপ্রিয় সকলের কাছে তো সেই জায়গা থেকে আগে থেকে পড়া ছিল নাকি এটা হচ্ছে দিদার মুখে ছু শুনেছি ছোটোবেলায় কিন্তু বড় হয়ে তো আর মনে নেই কারণ এক দুবার শুনেছি যখন তারপর সেলিম ভাই যখন বলেছে তখন আমি কানেক্ট করতে পেরেছি যে না এটা তো আমি শুনেছি কারণ সেলিম ভাইয়ের সাথে যখন আমার দেখা হয় মানে ওই যে ইউনিসেফের প্রজেক্টের পর সেলিম ভাই টোলো আমাকে পাঁচটা গল্প শুনিয়েছিল এখন পাঁচটার মধ্যে আমাকে কোনটাতে নেবে আদৌ নেবে কিনা আমি তো কিছুই জানি না কিন্তু থাকে না যে আপনি যখন আমাকে গল্প শোনানো হচ্ছিল আমার কাজল লেখাটা আমার মনে ঢুকে গিয়েছিল ওটা আমার কাছে বেশি কারণ জানি না টান ছিল 
তারপর যে এতগুলো গল্পের মধ্যে আমাকে কাজল লেখাতে নেবে আর আমার স্বপ্নটা পূরণ হয়ে যাবে এটা তো আমি ভাবিনি তো তারপরে তো খুব ভালো লেগেছে নিঃসন্দেহে এটি আমাদের সকলের জন্য একটি চাহিদার জায়গা যে আমরা এরকম ঐতিহ্যময় সেই ময়মনসিংহ গীতিকাকে দেখতে পাচ্ছি বা মানে অলরেডি চলে এসছে ট্রেলার আমি গানগুলো যে দেখতে পাচ্ছি আমরা শীঘ্রই মুক্তি পাবে এবং সেটা খুবই সফল হবে আমরা আশা করি অন্তরা মণ্ডল আপনার এই যে এতগুলো গানের মধ্যে আমাদের আকগ গল্প আল্পনা এই গানটা কি বোধ হয় সবচেয়ে আগে রিলিজ হয়েছে আচ্ছা এবং এই গানটির সাথে আপনি যুক্ত আছেন আর মূলত গানটি অবন্তি সিথি দি আমি আর হচ্ছে হুমায়রা ইশিকা আমরা তিনজন মিলে গানটা করেছিলাম একটু গানটা প্রসঙ্গেই শুনতে চাই গানের কথা এবং সব মিলিয়ে আমরা যদি গানটা একটু শুনে নেই হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই গানটা তো খুবই খুবই চমৎকার এবং আমার চলচ্চিত্রে এই প্রথম আমি কোনো গান মানে এটা আসলে ছোটোবেলা থেকে স্বপ্নের মতো যে প্লেব্যাক হ্যাঁ হ্যাঁ প্লেব্যাক মানে করা কখনো তো ভাবিনি একটা স্বপ্ন ছিল এখন সেটা যে মানে বাস্তবায়িত হচ্ছে তো এটা আসলে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই ইমন ভাই ইমন ভাই আচ্ছা আমি গানটা একটু শোনাই কইনায়াকে গো কইনায়াকে গোয়ালপনা ঘিরি লক্ষীর পাড়া গোয়াকে আকে ধানের সারা কন্যায়াকে গো কন্যাকে গোয়ালপনা ঘিরি লক্ষীর পাড়া গোয়াকে আকে ধানের সারা কন্যাকে গো কন্যাকে দাসি যায় গো শাক তুলিতে গোসলা ঘরের পাশে শাকের মাথায় বাঘের পাড়া সুইমকা সুইমকায় ওঠে দাসি যায় গো শাক তুলিতে গোসলা ঘরের পাশে শাকের মাথায় বাঘের পাড়া সুইমকা সুইমকায় ওঠে দাসি আকে গো দাসি আকে গোয়ালপনা কাকের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং আকে বেকা তেরা দাসি আকে গো দাসি আকে গোয়ালপনা কাকের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং আকে বেকা তেরা দাসি আকে গো দাসি আকে চমৎকার চমৎকার আমরা আরও গল্প শুনবো কাজল রেখার এবং অন্যান্য সিনেমার অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে আসছি একটু পরে আমাদের সাথে থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ লোকগীতির চলচ্চিত্র বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি ফিরে যাচ্ছি গিয়াসুদ্দিন সেলিম আপনার কাছে আমরা জানি যে সিনেমাতে গান ব্যবহার হয় খুবই বাণিজ্যিক গানার যে ছবিগুলোতে দেখি এমনি হঠাৎ করে আমরা দেখতে পাই যে গান চলে আসলো কিন্তু এখানে গান ব্যবহার হয়েছে কাহিনীকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমি একটু সেই বিষয়টা নিয়ে শুনতে চাই এবং অনেকগুলো গান প্রায় বৃষ্টিরও উপরে গান রয়েছে এবং আমরা লোকসঙ্গীতের ব্যবহার দারুণভাবে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে গানটি শুনলাম কোন নাক ও গল্প না এটা কি কাজল রেখার ভিতরেই ছিল নাকি তৈরি করা এইটা আমার লেখা পালা অনুগামী করেই লেখা আসলে পালার যে ঘটনাটা ঘটছে সেই ঘটনাটা একটু বর্ণনা করা কিছু শব্দ হয়তো পালার মধ্যে আছে কিন্তু এটার গীতবিন্যাসটা আমার করা হুম এরকম অর্ধেকের অর্ধেকের মতো পালার গান অর্ধেকের মতো আমি নিজে গীতবিন্যাস করেছি আর কি আমি বলছি না যে আমি রচনা করেছি গান গীত বিন্যাস করেছি তো আমার কিছু শব্দ পালার কিছু শব্দ মিলিয়ে তো এক্ষেত্রে যেটা ঘটে যে পালা অনুগামী রাখতে চেয়েছি আচ্ছা আর সুরের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে কফিল ভাই নামে এক ভদ্রলোক আছেন কফিল আহমেদ উনি আসলে সুরের ধারণার ক্ষেত্রে কাজ করেছে যে কি ধরনের সুরগুলো হয় উনি যেহেতু বিয়ের মানুষ হাওড় অঞ্চলের মানুষ মানে কিশোরগঞ্জের মানুষ আর উনি খুবই একটা সুরের একটা জাদুঘর ধরনের ভঙ্গি জাদুগরি ভঙ্গি আছে ওনার আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ইমন চৌধুরী ও হচ্ছে যে এই সময়কার সবচেয়ে মেধাবী সবচেয়ে ট্যালেন্টেড এবং এই সয়েলকে ওর মতো ভালো কেউ জানে না এই সয়েলের গান ইমন চৌধুরী আসলে টপ আমি বলবো আর কি তো এটা একটা সম্মিলন ঘটেছে সব মিলিয়ে আর হয়তো কিছু গান লিপে আছে গানে গানে কথা হচ্ছে পাখি গান করছে পাখি আবার দারুণভাবে এগিয়ে গেছে গানে এবং কিছু গান আবার ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের মতো যে যেই ঘটনাটা ঘটছে ওই ঘটনার বিবৃতি বর্ণনা 
পয়েন্টেড করে দেয়া এটাও গানের একটা কাজ করেছে যে আমাদের যে প্রাচীন রীতি বাংলার রীতি এই সিনেমা বাংলার সিনেমা তো এর গল্প বলার স্ট্রাকচার বিষয়টা থাকে বর্ণনাত্মক হ্যাঁ গল্প বলার যে স্ট্রাকচার সেটা বাংলাদেশের স্ট্রাকচার দ্যাটস ওয়াই আমরা এটা এই ভঙ্গিতেই রেখেছি জিনিসটা জি এবং একটি জনপ্রিয় গানও রয়েছে ঘুমাইলার ঘুমাইলার তো জি ওটা মানুষের গীতিকার গান না কিন্তু এটা একটা প্রচলিত গান আমরা এটা ব্যবহার করেছি আমাদের সিচুয়েশন অনুযায়ী এবং আমরা যে কি কাম করিলা সাধু হলুদে হলুদরে তুই যে সবগুলো গানের মধ্যেই আমরা কিন্তু দেখতে পাই যে সুন্দর ভরে করে কাহিনীগুলো এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু অন্যান্য সিনেমায় কিন্তু সেটা দেখা যায় না যে হুট করে দেখা যায় হিরো হিরোইন বিভিন্ন রকমের ড্রেস পাল্টে পাল্টে গান করছে আমি বলতে পারি না এটা নিয়ে কথা যেহেতু আমরা আমাদের নিজস্বতাটা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি যে এটা যেন যে কেউ পৃথিবীর যেই প্রান্তে যেই দেখুক এটা বাংলার সিনেমা এটা যেন বলে এটুক আমার চেষ্টা ছিল বা আমাদের সবার চেষ্টা ছিল যে আমাদের সেই ঐতিহ্যের ধারাটা আপনি সবসময় বজায় রাখতে চেয়েছেন চেষ্টা করছি মন্দিরের কাছ থেকে একটু শুনি যে পোশাক সেই প্রথম একটি সিনেমাতেই খুব একটা গ্ল্যামারাস না ওরকম দেখা একটা প্রাচীনকালের সেই কাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্র করা এর কোনো রকমের কাজ করেছে কিনা একটু জিজ্ঞেস করি আমার কাছে তো ভীষণ পরিমাণে ভালো লেগেছে সত্যি কথা বলতে কারণ যখন থেকে সেলিম ভাইয়ের মন পুরে দেখেছিলাম তখন থেকে খুবই ওরকম ওই টাইপের ফিল্ম খুব টানতো আমাকে আর আমাদের ফ্যামিলিরও খুব পছন্দ ছিল মানে মন পুরে দেখার পর থেকেই হচ্ছে মা বাবার আগ্রহটা আরও বেড়ে যায় যে তারাও চেতু যে আমার শুরু এরকমই কোনো কাজ দিয়ে হোক কিন্তু মানে চেয়েছে আর হয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা আসলে মানে স্বপ্ন দেখেছে ব্যাপারটা হয়ে গিয়েছে আর সেলিম ভাইয়ের সেটে আমি আগেও যখন কাজ করে করেছি বা কাজল রেখা কাজ করেছি সেলিম ভাই কেন জানি না আমি মেকআপ একদম পছন্দ করে না দু চোখে দেখতে পারি না পারে না সে আর মানে কাজল রেখার আমার যেই মানে লুকটা ছিল একদম কোমর অব্দি ভাঙা ভাঙা চুল তারপরে হচ্ছে ওই প্যাটার্নে শাড়ি পরা পুরা বাংলার নারীরা যেভাবে শাড়ি পরে আর আমাদের তো চারশো বছর আগে ব্লাউজ বলতে তো কিছুই ছিল না তখন সো ব্লাউজ তো ছিল না কিন্তু টোটাল লুকটা মিলে খুবই দারুণ ছিল আর লুকটা ক্রিয়েট করতে আমার মনে আছে যে যখন আমাদের শুটিং থাকতো কল টাইম সবার আগে আমার থাকতো কারণ আমার চুল সেট করতে এক থেকে দেড় ঘন্টা লাগতো তো সবার আগে আমার যেতে হতো আমার এই চুলটা পুরা মানে অনেকটা গোছা মিলে সে বা ভাঙা ভাঙা ওটা সেট করতে অনেক টাইম লাগতো কিন্তু নিজেকে যখন কাজল রেখার লুকে দেখতাম আমার ভীষণ পরিমাণ স্নিগ্ধ সুন্দর একটা ভালো লাগে মানে আমি মন্দির আগে খুঁজে পেতাম না তখন মতো না এটা কাজল রেখায় তো ভালো লেগেছে খুব এভাবেই চরিত্রের মধ্যে প্রবেশ করে চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে পারাই তো সার্থকতা একট্রেসের জন্য আমি গিয়াস উদ্দিন সেলেম আপনার কাছে জানবো যে আরও অন্যান্য যে ক্যারেক্টার আছে প্রত্যেকেই বেশ দারুণ আমরা যদি ট্রেলার থেকেই আমরা যদি দেখি যে প্রত্যেকেই মোটামুটি তার চরিত্রকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে এবং অন্যান্য কে কাস্টিং করার ক্ষেত্রে আপনার কি পরিকল্পনা ছিল কাস্টিংয়ের ক্ষেত্রে যেমন শরীফুল রাজের কাস্টিং করার ক্ষেত্রে তার এর আগে তার সাথে আমার একটা কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে গুণিন সিনেমায় তো দেন আমি আমাদের কাজল রেখায় সুজকুমার যে রাজার মতো দেখতে লাগতে হবে আবার একটা সময় ওকে খালি গায়েও দেখতে হবে আমাকে তো খালি গায়ে দেখার জন্য আমি একটা খুবই কান্তিমান ছেলে খুঁজছিলাম কান্তিমান যে খুব সিক্স প্যাকটেক না কিন্তু খালি গা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ খালি গা হলে যেন ওকে খারাপ না লাগে দেখতে যেন তো দেন ওই ওইটা আর অভিনয়ের গুণের কথা যদি বলি আমি গুণিনের সময় কাজ করতে দেখেছি যে ও খুবই গুণী একজন অভিনয়শিল্পী খুবই ভার্সেটাইল ও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রোল খুব সুন্দর করে পোট্রে করতে পারে আমরা দেখেছি গত চার বছর ধরে বা তিন বছর ধরেই দেখলাম যে ওর এক এক সিনেমা যে রোল ও এক এক রকম ওকে এক রকম লাগে না কিন্তু পরানেও এক রকম হাওয়ায়ও অন্য রকম ও গুণিনে এক রকম আবার কাজুল রেখায় ও আবার অন্য এক রাজা চারশো বছর আগের আমরা দেখতে পাবো তো দেন ইজ আর পারফেক্ট কাজ তারপরে আমার মনে হচ্ছে যে ইরেশ জাকের ইরেশের যে চরিত্র ওইটা করার কথা ছিল আমি যখন প্রথম প্রস্তুতি নিয়েছি আরি জাকের সাহেবের হ্যাঁ তারপরে যখন এই সময়ে প্রায় চোদ্দো বছর পরে আসলে আলি জাকের সাহেবের চরিত্রে আসলে ইরেশ জাকের করেছে করেছে এবং ও তো খুবই আমরা ও সি ট্রেডার সমুদ্র পথে বাণিজ্যে যায় তো আমরা একটা শক্ত পোক্ত চওড়া বাঙালি দেখতে চাইছি যে আসলে অনেক যখন হারমাত জলদস্যুদের সামনে পড়ে সমানে সমানে লড়াই যেন করতে পারে 
এবং লড়াইটা করে আমাদের ছবিতে হ্যাঁ ওইটা আমরা হয়তো খুলে বলছি না এবং সেই লড়াইও জয়ী হয় তো হারমাত বলছে পর্তুগিজরা এবং মগরা মিলে যে যৌথ বাহিনী আমাদের ডিঙ্গা বা সমুদ্রগামী জাহাজে ডাকাতি করত তার থেকে তো নিজের সম্পদ রক্ষা করতে হবে তো এক এই জন্য এরকম চওড়া বলশালী এরপরে খাইরুল বাসার ও তো খুবই সুঅভিনেতা দেখতে সুন্দর দেন রাজার বন্ধু হিসাবে ও খুবই মানানসই এবং ও ওই সময় একটু স্বাস্থ্যরস্ত ওজনও একটু বাড়িয়েছে চরিত্রটার জন্য হ্যাঁ চরিত্রের জন্য ওজনও বাড়িয়েছে দেন ওকে দেখতে খুব স্নিগ্ধ লেগেছে আর অ্যাক্টিং খুব ভালো করেছে এরপরে আমি যদি মিথিলার কথা বলি যে কঙ্কন দাসী মিথিলা এক অদ্ভুত সংযোজন কাজল রেখার জন্য আমি বলব যে ওকে কেউ কল্পনাই করতে পারে না এই যে ও ভিলেন হতে পারে ও তো নায়িকা জি জি টেলিভিশনে যে সমস্ত নাটক টাটক করে কেন্দ্রীয় চরিত্রে মূল প্রোটাগনিস্টের চরিত্রে অভিনয় করে হঠাৎ করে ও ভিলেন হয়ে গেল আর এই সিনেমার মূল প্রোটাগনিস্ট দুটোই নারী কিন্তু কাজল রেখা মূল প্রোটাগনিস্ট ও নারী সিংহ এবং গীতিকার আমরা সবগুলোই দেখতে পাই নারী কেন্দ্রিক নারী কেন্দ্রিক গল্প আর সাদি আয়মান যে ওর সাথে ও যে মন্দিরার সাথে যেন একটু মিলে ছোটবেলায় ভঙ্গি ছোটবেলায় ভঙ্গিটা যেন মেলে দেন ও ভাবে আর সাদিয়া এর আগে কোনো অভিনয় করে নাই কিন্তু যখন কাজল রেখা করে ও কখনো নাটক করে নাই বা কিছু করে নাই ও একটু টিভি সি ও বি সি একটু একটু করেছে সেক্ষেত্রে মিথিলার শিডিউল পাওয়া নিয়ে কতটা বেগ পেতে হয় না না কোনো বেগ আমরা আসলে প্ল্যান তো দীর্ঘদিন ধরে প্রায় আমরা ছয় থেকে আট মাস আসলে প্রেপ করেছি প্রিপারেশান নিয়েছি হোল টিম তো এক্ষেত্রে ছয় থেকে আট মাস আগে যদি শুটিং ডেট ঠিক করা থাকে তাহলে যে শিল্পী যত ব্যস্তই হোক ওর ব্যক্তিগত কাজে অফিসিয়াল কাজে কি অভিনয়ের কাজে ও কিন্তু শিডিউলটা দিতে পারে তো আমরা সুন্দর মিলিয়ে কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয়নি মিথিলার শিডিউল পুরো প্ল্যানটা সুন্দর গোছানো ছিল মন্দিরা আমরা শিগিরি মুক্তি পেতে যাচ্ছে কেমন চাপ অনুভব করছেন চাপ অনুভব করছি তার পাশাপাশি মানে সব কিছু মিলিয়ে মানে এক্সাইটেড লাগছে নার্ভাস লাগছে কারণ যারা আমার আত্মীয় স্বজনরা আছে বন্ধু বান্ধব আছে সবাই মিলে সারাক্ষণ আমাকে ফোন দিচ্ছে বা যাদের সাথে সামনে দেখা হচ্ছে কবে রিলিজ হবে কখন রিলিজ হবে হচ্ছে না কেন আর কদিন ওয়েট করবো এরকম একটা ব্যাপার আর আমার প্রেশারটা আসলে কেউ বুঝতে পারছে আমার মতো আসলে ফাইনাল এক্সাম হবে আমার ওই দিন মানে আমার পুরো অন্যরকম কারণ মানে প্রথম নিজেকে বড় পর্দায় দেখা আবার দর্শকের সামনাসামনি হওয়া একটা ব্যাপার আছে তো সব কিছু মিলিয়ে কতটা পছন্দ করবে আমাকে কতটা দর্শক গ্রহণ করে নেবে ভালোবাসবে এটা আসলে আমি শুধু আমি চিন্তা করছি যে ওদিন ওই ওই দিনটার অপেক্ষায় আছে যে কি হবে আর এতটুকু কনফিডেন্ট আছে যে আমাদের কাজটা সব মিলিয়ে খুবই ভালো হয়েছে আসলে যে দর্শক পছন্দ করবে আমাদের এত সুন্দর একটা রূপকথার গল্প বাংলার গল্প অপছন্দ করার আসলে কোনো বইয়ে নেই তো আর একদমই নতুন তো এই জন্য আসলে একটু ভয়টা একটু বেশি কাজ করছে দেখা যাক কি হয় অন্তরার কেমন মনে হচ্ছে প্রথম রিলিজ পেতে যাচ্ছে এবং আপনার প্লে ব্যাক করা আমি আগেই যে এটা একটা স্বপ্নের মতো আসলে আসলে স্বপ্নের মতো এর আগে হয়তো টুকটাক কিছু নাটকে গিয়েছি বা ইমন ভাইয়ের সাথে যখন কাজ করা শুরু করেছিলাম তখন থেকেই এই কিছু এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের এগুলোর কিছু কাজ কাজ করেছি কিন্তু যে সিনেমাতে গান গাইব এবং প্লে ব্যাক হিসেবে এটা এটা আসলেই অনেক বড় পাওয়া অনেক বড় পাওয়া যেহেতু গান করেন আপনার একটু গানের শুরুটা আমরা একটু শুনে নিতে চাই আসলে গানের গানের শুরুটা এটা হচ্ছে একদম ছোটোবেলা থেকেই মানে এটা বলতে গেলে একটু এই মানে বলেই নিতে হয় যে আমার ঠাকুরদাও গান করতেন গ্রামে আর আমার বাবাও একজন সঙ্গীত শিল্পী তিনি এখন মিউজিক কলেজে আছেন ধ্রুপদের গেস্ট টিচার হিসেবে পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল আর ছোটোবেলা থেকে বাবার কাছেই হাতে খড়ি তারপর হচ্ছে বুলবুল ললিতকলাতে শিখেছি মিউজিক কলেজে আমি ইন্টারমিডিয়েটে ছিলাম তারপর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিনের জন্য থাকার মানে থেকে স্কলারশিপ নিয়ে আমি রবীন্দ্রভারতীতে চলে গিয়েছিলাম তো সেখানে অনার্স মাস্টার্স এই এভাবেই আর কি বাহ অনেক সুন্দর একটি ক্যারিয়ার রয়েছে আপনার এবং ইমনের সাথে আপনার তাহলে পরিচয় কোথা থেকে বিজ্ঞাপনের মধ্যে দিয়ে হ্যাঁ ভাইয়ার একটা হচ্ছে দু হাজার একুশে মানে করোনার ঠিক মানে বিশের ওই দু হাজার বিশের ওই ইসের পরেই ভাইয়ার একটা ইনস্ট হ্যাঁ একটা এই ইনস্ট্রুমেন্টাল একটা তিনি বের করেছিলেন তো ওইটাতে কয়ার হিসেবে প্রথম কাজ করা তো এরপরে আস্তে আস্তে টুকিটাকি টুকিটাকি এরকম করতে 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 
গিয়াসউদ্দিন সেলিম একই সাথে সাকিব খানের বাণিজ্যিক ঘরানার রাজকুমার মুক্তি পাচ্ছে সেই সাথে কাজল রেখা কি ধরনের চাপ অনুভব করছেন না আমি একদমই কোনো রকম চাপ অনুভব করছি না সত্যি যদি বলি মানে আমাদেরও বাণিজ্যিক সিনেমা মানে কাজল রেখা আমি বাণিজ্যিক সিনেমায় বলবো ইটস নট আর্ট ফিল্ম ঠিক আছে এটা মানে সিনেমা দুই রকম আসলে ভালো সিনেমা খারাপ সিনেমা মানে আর্ট বাণিজ্য এগুলো আলাদা করতে চাই না চাই না তো দেন রাজকুমার যে সিনেমা আমাদের সাথে মুক্তি পাবে হ্যাঁ তো দেন রাজকুমারের অডিয়েন্স এক ধরনের আছে আমাদেরও এক ধরনের অডিয়েন্স আছে এবং এটা কোনো চাপের ব্যাপার না আসলে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং আমার আমার কাছে মনে হচ্ছে দিস ইন্টারেস্টিং যে দর্শক হৃদয়ে কে জায়গা পায় জি সব মিলে আসলে আমাদের চলচ্চিত্রেরই তো জয় হবে জয় হবে সব সবগুলো ভালো হোক আমরাই প্রত্যাশা করি আমরা আবার একটু বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক আবার একটু বিরতিতে যাচ্ছি কোথা যাবেন না ফিরে আসছি একটু পরেই দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আরও একবার আমন্ত্রণ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত সাত দিন অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি গিয়াসউদ্দিন সেলিম আপনি তাহলে আমরা কাজল রেখার বেশি বেশি যেন দর্শকের কাছে পৌঁছায় সেই আশাবাদী আমি একটু জানবো যে এই যে আপনি করলেন এই ধরনের সিনেমা খুবই কম হয় আমাদের এই লোক নির্ভর বা ময়মনসিংহ গীতিকা ঐতিহ্য পরবর্তীতে কোনো সিদ্ধান্ত আছে কি না যে এই ধরনের চলচ্চিত্র আরও করবেন ঠিক এই ধরনের চলচ্চিত্র তো আর একটা করার দরকার নাই আমার ধারণা যে অন্য কিছু নিয়ে করব যেমন মানে আমাদের ঐতিহ্য ঐতিহ্য হোক আমাদের জাতির জন্য প্রয়োজনীয় কোনো কিছু একটা হয়তো করব খুব অপ্রয়োজনীয় কিছু করতে চাই না জি একদমই এবং আপনার কাছ থেকে আমরা সেটাই আশা করি সবসময় ভালো কিছু আসবে সেটাই আমরা সবসময় প্রত্যাশা করি আমি অন্তর আপনার কাছ থেকে জানবো যে আমরা বেশ কিছু গান ইতোমধ্যে রিলিজ হয়েছে এবং সেগুলি দর্শক ইতোমধ্যে জেনে গেছে আপনার কাছ থেকে একটি নতুন গান শুনতে চাচ্ছি অনেকগুলো গানের সমাহার যেগুলো তো সেক্ষেত্রে খুবই ছোট্ট খুবই ছোট্ট আসলে তিন লাইন মনে হয় হবে আমি ছোট্ট করে একটু শোনাচ্ছি কঙ্কনে কে না সে দায় নাম কঙ্কন দাসি রানী হইল দাসি আর দাসি হইল রানী কঙ্কনে কে না সে দায় নাম কঙ্কন দাসি রানী হইল দাসি আর দাসি হইল রানী কপাল দোষে কাজল রেখা কপাল দোষে কাজল রেখা জন্ম বাহ চমৎকার জি মন্দিরা আপনি এই যে নিশ্চয় অনেক প্রস্তাব পাচ্ছেন ইতোমধ্যে চলচ্চিত্রের তো সেই বিষয়গুলো একটু শুনতে চাই যে কি কি কাজ আসছে আপনার সামনে আমার আরেক কাজল রেখা তো আসছেই তার পাশাপাশি কোরবানি তো একটা নীল চক্র আমার রিলিজ হওয়ার কথা আছে এটা আমি আরেকটা কাজ করেছি আর আসলে সত্যি কথা বলতে পাচ্ছি তো অনেক অফার কিন্তু আমি প্রথম থেকে একটু চুজি পার্সন আমি একটু বুঝে শুনে পা ফেলি আসলে এখন যেহেতু আমার প্রথম কাজই একদমই সেলিম ভাইয়ের মাধ্যমে এবং কাজল রেখা দিয়ে শুরু আমার মনে হয় আরও ভেবে চিনতে আমার আর ও সামনের পথ চলা উচিত কারণ এত বড় ক্যানভাসের মুভি আমার ফার্স্ট মানে জীবন শুরু হচ্ছে তো এটা তো অনেক আরও পরে গিয়ে পায় বা অনেকের একদমই তাই ভালো কাজ দায়িত্ব কিন্তু বাড়িয়ে দেয় হ্যাঁ এখন অনেকেই বলছে যে তুমি তোমার জীবনের প্রথম যে কাজটা পেয়েছো এরপরে তোমার তো অনেক বুঝে শুনে পা ফেলতে হবে তো এটা আমার আসলে একটু চিন্তার বিষয় কারণ অনেক প্রস্তাব পাচ্ছে অফার আসছে ভালো ভালো কিন্তু তারপরেও একটু ইয়ে লাগছে সংশয়ে কাজ করছে যে আমার কি এই মুহূর্তে এটা করা উচিত বা উচিত আবার কিছু কিছু কাজ থাকে যেমন কাজ রেখা করতে করতেও আমি দু তিনটা অফার পেয়েছিলাম যেটা সেলিম ভাইয়ের সাথেও আমি আলাপ করেছিলাম যে সেলিম ভাই আমি কি তখন সে তার মতো অ্যাজ এ গার্ডিয়ান হিসাবে আমাকে তো সে সবসময় টেক কেয়ার করে এবং বলে যে কোনটা ঠিক কোনটা উচিত না কোনটা কোন সিচুয়েশনে করা উচিত তো তখন সে বলেছে সব কিছুই বলেছে যে এখন তুই কাজল রেখা নেই ভাব কিন্তু তারপরও যদি তোর মনে হয় তুই করতে চাস তো এটা তোর ব্যাপার তখন আমি চিন্তা করছি না আগে আমার কাজল রেখা রিলিজ হোক তারপরে সব দেখা যাবে জি ডিরেক্টর হিসাবে তিনি কতটা করা ডিরেক্টর হিসাবে সেলিম ভাই করা না আসলে মানে যতক্ষণ সব কিছু ঠিকঠাক যাচ্ছে সেলিম ভাইও ঠিকঠাক 
কখনোই বকা দেবে না বকা দেওয়ার কোনো সিচুয়েশন হয়ও নি আমি ঠিকঠাক মতো অভিনয়টা করেছি মনে হয় জন্য বকা খাইনি আমি আর যখন একটু তো আসলে এত বড় একটা সেট এত মানুষজন মানে সখানিক মানুষজন ওখানে তো একটু কোনো না কোনো দিন ভুল হতেই পারে কোনো না কোনো সিচুয়েশনে তো ওই মোমেন্টে কিছু কিছু এক দুই সময় দেখেছি সেলিম ভাইকে খেপে যেতে এবং খেপে খেলে খুব বাজেভাবে রিয়্যাক্ট করে সেলিম ভাই চিৎকার করে ওঠে তখন একটু ভয় পাই আমি এছাড়া একদম সে ঠান্ডা মাথার মানুষ খুবই বন্ধুত্বস্বরূপ এবং আমাদেরকে খুব ভালোবাসে জি সামগ্রিকভাবে প্রেক্ষাপটটা যদি শুনতে চাই কেমন ছিল শুটিংয়ের সময় এবং সেট লাইট ক্যামেরার কাজ সব কিছু মিলিয়ে আপনি একটু সেটার ক্ষেত্রে আমরা খুব দক্ষ টেকনিশিয়ান ছিল আমাদের সাথে মানে ডিওপি কামরুল হাসান খুচরু আমাদের দেশের স্বনামধন্য একজন ডিএপি যিনি মনপুরা করেছেন আবার কন্টেম্পোরারি আমি হাওয়াও করেছেন সে আবার আমাদের কাজল রেখাও করেছে তো খুব নিশ্চিন্ত ছিলাম যে ও ভালো ছবি তুলবে আচ্ছা আমাদের এডিটার কালারিস্ট সাউন্ড এটা ইকবাল কবির জুয়েল সে খুবই মানে এত বেশি অভিজ্ঞ একজন যে মনপুরা থেকেই যাব সব ছবি তার হাত দিয়ে হয়েছে তো ছবি তো এডিটিং টেবিলে দাঁড়ায় তো ও খুব ভালোভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সুন্দর রং করেছে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ইমন তো ইমনের কথা তো বলেইছি যে ইমন চৌধুরী বা গানগুলো ও করেছে আর আমরা তার মানে দুর্দান্ত একটা বোঝা পড়া ছিল টিমের মধ্যে হ্যাঁ সেটা ছিল আর আমরা সারা বাংলাদেশের শুট করেছি আসলে প্রায় এক এক বছরে বেশি সময় ধরে আমরা সুসং দুর্গাপুর মেঘালয়ের পাদদেশে একদম ইন্ডিয়ান বর্ডারের কাছে প্রায় দুশো গজের মধ্যে এর জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আমাদের বিজেপির যে মহাপরিচালক উনি পতাকা বৈঠক করে আমাদের অনুমতি দিয়েছে কিন্তু এটা সিনেমার জন্য ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের একটা পতাকা বৈঠক হয়েছে তো এটা তো খুব ইন্টারেস্টিং আচ্ছা পাশাপাশি আমরা খুলনা রূপসা নদী থেকে সুন্দরবন একদম সব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত শ্যুট করেছি আমরা শ্যাম দেশের বাণিজ্য বন্দর বলতে থাইল্যান্ডের বাণিজ্য বন্দর চারশো বছর আগে সেটা আমরা আসলে কক্সবাজারের রিজু খালে ওই এলাকায় আমরা ওইটা সেটটা তৈরি করেছি এবং প্রায় তিনশো চারশো রাখাইন যারা দেখতে থাইল্যান্ডের লোকের মতো ওখানে আবার ইউরোপিয়ান ছিল যে দাস ব্যবসা আফ্রিকান ছিল বিদেশি এই সমস্ত কাস্টিং যারা আসলে আমাদের দেশে বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে ওরা এই শুটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছে তো এইটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এরপর টাঙ্গুয়ার হাওড় সেটা এখনও অমলিন যে ওখানে এখনও আগের চারশো বছর আগের যে টাঙ্গুয়ার হাওড় এখনও একই চেহারা ওখানে আমাদের শুটিং হয়েছে আরও কত কত জায়গায় যে শুটিং হয়েছে এবং সিলেটে সিলেটে মানে ওই যে টাঙ্গুয়ার হাওড়েই তো আচ্ছা মন্দিরটা কোথায় হচ্ছিল মন্দিরা মন্দিরটা হচ্ছে আবার দুর্গাপুরে এবং অদ্ভুত ব্যাপার যে আমরা মন্দিরের সেট যে করছি আমরা জানি না যে ইন্ডিয়ান বর্ডার দেখা যাচ্ছে অনেক দূরে আমরা টিলার উপর সেটটা তৈরি হয়ে গেছে প্রায় ফর্টি পারসেন্ট সেট তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে বিজেপি এসে কাজটা বন্ধ করে দিল কেন বন্ধ করে দিল যে ইন্ডিয়ান বর্ডার থেকে জিরো পয়েন্ট যেটু জিরো পয়েন্ট থেকে চারশো গজের মধ্যে কোনো স্থাপনা করা যাবে না তো আমি বলি কেন বন্ধ হচ্ছে কেন তো দেখালো যে আমাদের ঘর যেখানে দেয়াল উঠেছে তার এক হাতের মধ্যে ইন্ডিয়ান পিলার তো অসম্ভব একটা ব্যাপার কাজ বন্ধ দেন আমি অনেক চ্যালেঞ্জ অনেক কিছু নিয়ে এগোতে হয় আসলে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে আমরা আবারও একটি বিরতি নিচ্ছি এসে পরবর্তী গল্পগুলো শুনব দর্শক আবার একটি বিরতিতে যাচ্ছি ফিরে আসছি একটু পরে এই সাথে থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আরও একবার আমন্ত্রণ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নিবেদিত সাত দিন অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি গিয়াসউদ্দিন সেলিম আমাদের জানি যে আমরা সিনেমার মুক্তি পাওয়া বা দর্শকদের কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য প্রচারণা একটি বড় বিষয় সেক্ষেত্রে প্রচারণার জন্য আপনারা কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন আমি যেটা বলব যে সিনেমা তৈরির এক ধরনের কষ্ট আর ওইটা দর্শকের কাছে পৌঁছানোর যে সিনেমা ডিস্ট্রিবিউশন করা সেটা আরও অনেক কঠিন আমার কাছে লাগে আর কি যাই হোক আমরা প্রায় আমরা প্রথম প্রচার শুরু করি ফর্মালি আসলে আমরা কলকাতা যাই কাজল রেখার টিম ইডেনে খেলা দেখার জন্য বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশে যে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা ওই খেলা আমরা প্রথম আমরা প্রচারণা শুরু করি ইনফর্মালি আর ফর্মালি আমরা শুরু করি ষোলোই ডিসেম্বরকে কেন্দ্র করে গত বছর সোশ্যাল মিডিয়া আমরা একটা ফেসবুক পেজ খুলি এবং এরপরে ধীরে ধীরে আমরা আসলে সোশ্যাল মিডিয়া 
সাথে সাথে আমাদের কিছু বিলবোর্ড কিছু বাস ব্র্যান্ডিং হয়েছে আমাদের মোড়ে মোড়ে যে এলইডিগুলো আছে গতকালকে থেকে ওগুলো দেখা যাচ্ছে আমাদের কাজল রেখা পোস্টার কাল কাল পশুর মধ্যে আমরা পোস্টার দেখে ফেলব আর সোশ্যাল মিডিয়া তো আছেই এবং আমরা ঢাকা কেন্দ্রিক কি করছি কিনা আমরা ঢাকা কেন্দ্রিক এতদিন ছিলাম আমরা আগামী কাল থেকে আসলে বিভাগীয় শহরগুলোতে আমাদের প্রচারণা শুরু হবে আচ্ছা মন্দিরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চান দেখার জন্য আমন্ত্রণ দর্শককে জানান আপনাদের নিজেদের বাংলার চলচ্চিত্র আসছে রূপকথার গল্প কাজল রেখা এটার এরই মধ্যে আপনারা সবাই জেনে গিয়েছেন আর সেলিম ভাইকে নিয়ে নতুন করে কিচ্ছু বলার নেই আমার সবাই জানেন তার কাজ কীরকম শুধু এতটুকু বলবো হলে গিয়ে প্রত্যেকটি সিনেমা দেখবেন শুধু আমাদের কাজল রেখা না তার পাশাপাশি আমাদের কাজল রেখা দেখবেন এবং জানাবেন কেমন লেগেছে আর সব পরিবারের বন্ধু বান্ধব নিয়ে কাজল রেখা উপভোগ করবেন আমরা এই পর্যায়ে আরও একটি গান শুনে নিতে চাই অন্তরার কাছ থেকে দর্শকরা গান ভীষণ মজা পায় এবং আমরা জানি যে গান হিট হলে দর্শক সিনেমাও দর্শকের কাছে পৌঁছে যায় আমরা একটু গানটা শুনে নিই তো এটা রিলিজ হয়েছিল গান হলুদ রে তুই কোন কোন কাজে লাগিস এটা হচ্ছে আমি আর হুমায়ের ঈশিকা আমরা দুজন মিলে গিয়েছিলাম হলুদ রে তুই কোন কোন কাজে লাগিস ও হলুদ রে তুই কোন কোন কাজে লাগিস ও লাগিস কন্যার গায়ে লো লাগিস কন্যার গায়ে লাগিস কন্যার গায়ে লো লাগিস কন্যার গায়ে মেন্দি রে তুই কোন কোন কাজে লাগিস ও মেন্দি রে তুই কোন কোন কাজে লাগিস ও লাগিস কন্যার গায়ে লো লাগিস কন্যার গায়ে লাগিস কন্যার গায়ে লো লাগিস কন্যার গায়ে ধান দুর্বা তুই কোন কোন কাজে লাগিস ও ধান দুর্বা তুই কোন কোন কাজে লাগিস ও লাগিস কন্যার গায়ে লো লাগিস কন্যার গায়ে লাগিস কন্যার গায়ে লো লাগিস কন্যার গায়ে আমি একটু বলতে চাই আমি তো রেকর্ডিংয়ের পর শুনেছি কিন্তু সামনাসামনি আপুর প্রত্যেকটা গান শুনলাম মানে এত ভালো লাগছিল সামনাসামনি সেলিম ভাই সবার গান কিন্তু ভালো লাগে না টু বি অনেস্ট খুব সুন্দর মানে খুব গীত ভালো লাগছিল সুরেলার কথাগুলো এবং শান্তি পাওয়া যাচ্ছিল কণ্ঠটাও খুবই মিষ্টি সেলিম আপনার কাছ থেকে একটু শুনবো যে এই যে আপনি প্রচারণা করলেন এবং দর্শকদের জন্য কি বলতে চান দর্শক হলে এসে সিনেমা দেখবে এবং কাজল রেখার জয় হবে এই প্রত্যাশা করে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু দর্শক আমি একটাই কথা বলবো আসলে আপনারা সিনেমা হলে গিয়ে যদি কাজল রেখা দেখেন আপনাদের যদি ভালো লাগে তাইলে আপনাদের বন্ধুদেরকে বলেন কাজল রেখা দেখতে আর পাশাপাশি অন্য যে সিনেমা আপনার পছন্দ সেগুলোও দেখেন জি আর আমাদের এই যে আমরা এই ধরনের কাহিনী নির্ভর বা আমাদের একটু প্রাচীন ঐতিহ্যময় কাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্রগুলো আমরা সবসময় কমই দেখতে পাই এটার কারণ এটার আসলে আমি একটা ইতিহাস বলি তাহলে সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে যখন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি শুরু হয় স্বাধীনতার আগে তখন হিন্দি উর্দু স্পেশালি উর্দু ছবি শুরু হলো তখন হ্যাঁ এবং জহিরান সাহেব উর্দু সিনেমা করছে কিন্তু ওই সময় উর্দু সিনেমা তো বাংলা সিনেমা কিছুতেই দাঁড়াতে পারছিল না রূপবান করল রূপবান কিন্তু এই এই ধরনের একটা গীতিকার মানে গান নির্ভর এবং রূপবান চারিদিকে সাড়া ফেলে দিল এবং বাংলা সিনেমার জয় শুরু হলো উর্দু সিনেমার শেষের দিকে আর ওয়ার্ক করলো না 
তো এখনো কন্টেম্পোরারি টাইমে উনি পরে আমরা দেখেছি বেদের মেজস্নার কথা হ্যাঁ বেদের মেজস্না আছে সাত ভাই চম্পাস আজ কিন্তু আমি বললাম যে শুরুর জেনে যে বেসিক্যালি এর পরে যখন বেদের মেজস্না তখন তার এখানে উর্দু সিনেমা হতো না বাংলা সিনেমাই হতো স্বাধীন বাংলায় জি তখন তো পাকিস্তান ছিল উর্দু সিনেমার খুবই দাপট ছিল এখানে বাংলাদেশেই বসে উর্দু সিনেমা হতো আচ্ছা আমি বলবো কন্টেম্পোরারি টাইমে তামিল তেলেগুর একটা ব্যাপক প্রভাব এবং বম্বে ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপক প্রভাব আমাদের সিনেমায় আছে কিন্তু প্রায় আমরা সবাই মিলেই হয় বম্বের মতো অথবা তামিলের মতো অথবা তেলেগু একটা সিনেমা বানানোর প্রচেষ্টা খুব জোরে সরে নিচ্ছি তো এক্ষেত্রে আমি বলবো আমরা চেষ্টা করছি যে আমাদের সিনেমা যেন আমাদের মতো হয় বাংলার মতো হয় এই প্রচেষ্টাই আসলে কাজল রেখা জি সার্বিকভাবে কাজল রেখা এবং অন্যান্য সকল সিনেমার যেন জয় হয় এটা এই প্রত্যাশা আমরা করছি আমরা করছি অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাদের সাথে অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন এই যে আমাদের বাংলা সিনেমা এবং কাজল রেখার মতো এরকম ঐতিহ্যময় একটি গল্প নিয়ে গল্প নির্ভর সিনেমার মতো সকল সিনেমার জন্য শুভকামনা জানাচ্ছি দর্শক আপনারা হলে গিয়ে সিনেমা দেখুন আমাদের সকল সিনেমার জয় হোক বাংলা সিনেমার জয় হোক এই প্রত্যাশা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকুন সুস্থ এবং নিরাপদ থাকুন শুভরাত্রি